anasema uzuri wa nyumba si mlango ingia ndani ujione karibu kwenye tunaweza na isha kwani mwenye macho ambuitizama leo basi mtazamaji nimepata fursa ya kutembelea mtaa wa Kibera hapa jijini Nairobi. Mara nyingi wengi ukisikia Kibera wanadhani ni mtaa ambao pengine mazingira yake hayapendezi, pengine kuchafu, watu maskini kupita kiasi, watu ambao hawajiwezi. Lakini ukweli wa ni kwamba mtaa huu wa Kibera umetoa story, umetoa watu ambao wameweza kuwajibika, kuelimika, kunufaika duniani. Kupitia njia tofauti tofauti, kibiashara, kielimu kitalanta. Ndio maana nikapitia kituo hiki cha uweza at gallery kilichopo katikati ya kitongoji cha Kibera. Na hapa wengi wanasema iwapo utapewa uwezo, je, utaweza? Na wale ambao hawana uwezo, wakipewa uwezo, wataweza? Niko naye studioni bwana Jeff kutoka Uweza. Karibu. Asante. Kwa nini uweza? uweza ile kuweza kuwapa vijana hapa Kibera no. uwezo ya kuweza kukuza talanta zao na kipaji ambacho wako nazo mm. ukiweza kuangalia pia unaweza ona ni talanta ipo kitu ambacho tunakosa ni ile uh, opportunity wa Kiswahili kwa kizungu no. lakini tungependa kuwapatia vijana hapa Kibera Um, nafasi yao ya kuweza kukuza talanta zao na tuwatafutie um, opportunity kule nje no. ya kuweza ku market na kuuza talanta ambazo wako nazo hapa. Na mjoki zungumza talanta vijana wengi wanafikiria usanii wa muziki. Pengine wanataka kuonekana katika runinga wakiwa kama watu maarufu. Lakini sekta hii ya uchoraji picha, talanta hii ya kuchora picha nzuri za kupendeza kama hizi mnazoziona hapa tulipo hivi sasa inataka kazi nyingi sana na umakini vipi umeweza kutaa hiyo talent ya kutoka kwa vijana wa Kibera ambao pengine wengi wangefikiria mimi nataka niwe msanii wakaonyesha kwamba unaweza pengine kutumia mbinu nyingine mbadala ya kuonyesha talanta yako uchoraji ni kitu ambao upo na tunaweza sema kama kama hapa katika kitongoji kama ya Kibera Naam. upo lakini hawana mahali ya kwenda kufanya hiyo kuchora tukijiona mbona tusianzishe mahali ambao wanaweza kuja mm waweze kufunzwa kuchora kama uko na ile ile kodi na uko na ile upendo ya kufanya hiyo kufanya uchoraji alafu tunajaribu sisi wenyewe kuweza ku market hiyo uh, kitu ambacho utakao utakao umechora alafu asilimia sitini itaenda kwa mchoraji okay. asilimia arobaini itaweza kuja kwenye gallery iweze kuweka hii gallery iweze kujirani wenyewe okay. kwa sababu tunapeana masomo ya bure Naam. na pia Um, paintings ambayo wanatumia na canvas zote tunawapatia bure okay. na pia ni mahali salama yeah. kwa vijana kwa, vijana. kwa sababu sasa hizi vijana ndio watu ambao wako very vulnerable mm-hmm. na wanaweza tumika kwa kitu chochote no. kwa sababu kazi ni kitu ambao haipo lakini kuna zile vitu ambazo watu wanaona wana, wana, wana sio kazi no. ila inaweza kuwapatia uwezo na inaweza pia kuwapatia njia ya kuweza kuji Um, kujitegemea wenyewe Naam. bila kutegemea mtu mwingine. Hivi mweza kuonyesha vijana kwamba njooni tufanye hii pamoja, we support you, lakini muwe na subira. Yeah, hii uchoraji inataka subira sana. Sababu sasa kukuambia tu utakuja hapa uchora leo, utauza kesho. Uuze chora leo na uuze baada ya mwaka mbili ama mwaka tatu. So inataka subira in terms of pay na kupatia pia ile wewe mwenyewe kama binadamu uweze kujifunza hiyo patience. Kwa hiyo kuna watu wanakuja kwenye hapa kwenye kwenye hii gallery, mwanza chora leo, bahati yao mzuri kesho wauze. Mwanza chora leo, pengine ungoje pengine miezi mbili, miezi tatu, miezi sita uweze kuuza. So, mimi nilikuwa nafanya mjengo, nilikuwa najenga nyumba za watu. Alafu nilikuwa na nasafisha barabara, nafieka nyazi, nafungua mitaro hizo ni baadhi ya kazi ambazo nilikuwa nafanya baada ya kuja kusali. Nilikuwa mdogo mzazi wangu akutaka nifanye uchoraji. Alikataa kuna siku tume tume atujelewana kwa kwa meza. Nimejua mzazi enzi zetu walikuwa nataka anaongea na sisi wakati wa ugali. Akika sima hapo sasa huwezi kataa kuongea na yeye kwa sababu ni wakati wa kuamlo. Naam. Akataka mimi nifanye uh, 
kosa ambayo mimi sikuwa nataka kufanya. Nikaona nataka mchoraji. Nikaambia umejifikiria kweli uchoraji una pesa? Nikaambia hiyo ndio nataka mimi kufanya. Je, ni mambo gani huendelea katika akili ya msanii hasa mchoraji ambayo aweze kumpamotisha ya kuchora, kutoa picha nzuri ya kuvutia mawazo yake yaingie katika akili yetu macho yetu na iweze kutuvutia hata sisi tunaitizama ili tuweze kuinunua au tuione tu na kuweka tabasamu katika sura zetu katika ile harakati ya kuchora huwa ni hamu hamu ya ku express chenye nafikiria kwa akili e, nataka kuiweka kwenye picha e, na motivation nataka ku express feelings zangu e, niweke kwa picha angalau e, nieleze watu kuhusu fikra zangu matarajio zangu maybe na pengine kufurahia tu kama passion passion mm-hmm. kuna picha ambayo nilichora na ili ilinuliwa na bibie bill gates kwa hivyo hiyo ilikuwa baadhi ya picha zangu za maana sana ilikuwa na nini kwa hiyo picha alikuwa tu mke na no lakini alikuwa na amepakua rangi ni is a traditional art okay yes. gani kiliku motivate kuchora hiyo picha ah uh, unajua watu wengi wanaangalia wana wanachora picha na na maana flani flani kwa hivyo uh, mimi hiyo kwa ki tunasema strength of a woman hiyo hiyo nguvu ya ya mwanamke kando no. jinsi ambavyo watu wanachukua wanawake na jinsi ambavyo wewe unaiweka katika katika kando ya mchoraji na kwa tofauti sana tofauti sana yeah. wow congratulations niliamua kufanya lupita because nilikuwa inspired like alitoka tu huko Kenya na sasa hii like she has made it i'm drawing because like i love art style yangu inaitwa inaitwa weight on weight technique na style mimi hufanya ni abstract na hii ni like abstract realism like unaweza ona image ya mtu but ni abstract realism moja wako changamoto ambayo tuko nazo ni kupata soko 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 mpya ambayo kuna wale watu ambao wanapenda uchoraji ambao wanaweza wana kutoka kwenye gallery. Yeah. Alafu kitu kingine tuko nayo pia ni kuweza kupata ama kuwapa motisha wasichana mm-hmm. waweze kuja kwenye hii gallery. Kwa sasa kuna wasichana wangapi? Sasa hizi tuko na wasichana watatu ambao wako active kwenye program zetu. Yeah. Alafu vijana na wavulana wako wengi kuliko wasichana. Mm-hmm. But tungependa kuweza kupata wasichana wengi ili waweze pia ku inspire other girls ambao wataka yes. kuelea kama kibera no. waweze kuchukua uchoraji sio tu kitu ambao inafanya mavulana peke yake no. but pia kuna wasichana wanaweza kuifanya Wasani katika sekta ya uchoraji wanasema brush yako ndio maisha yako. Bila shaka msemo huo umedhihirika dhahiri katika kituo hiki cha Uweza Art Gallery kilichoko hapa Kibera ambapo vijana wa mtaa huu wa Kibra ambao wengi pengine udhani wanahusika pakubwa katika uhalifu wameweza kujitokeza hapa na kuingia katika kituko hiki ili waweze kujifunza mawili matatu kupitia sanaa ya uchoraji na ambao wengi wao wamefaidika kielimu kimaisha na kupata ajira hivyo basi kwa kinga na matatizo ama changamoto ambazo ujana ukabilana nao pale wanapokuwa hasa kutokana na vitongoji duni kama hiki cha Kibra
ni kwa naye bi Mildred Ogachi ni mmoja wale wapambaji maarufu hapa nchini ambao wamekuwa msema mbele kwa pamba kina dada wasichana wengi kuona katika runinga katika studio zetu leo basi nakukaribisha moja kwa moja Mildred karibu ah nimepambwa hata hivi ah sana sana watu maarufu kwenye runinga zetu ah kina Betty Kialo mwana cha chuzuga wewe hapa ah Shiksha Aurora na Nyanja na wengine Great Team Seo hii biashara ya kuwa makeup artist tunaweza inawezekana hapa Kenya naweza kujikimu kimaisha kupitia kazi hiyo yes inawezekana and uh, kitu kingine makeup size watu wame wamekuja kuikubali kitambo si watu wengi walikuwa uh, makeup mapambo nini ilikuwa kidogo lakini kwa saa hizi kila mtu ame amekuja ametambua watu wanaenda kwenye mapambo kwa hiyo wataka mapambo kwenda kwenye harusi wakifanya photo shoots wakiwa na sharp bridal showers nini so ime industry ime ime grow yeah, na imekubalika watu wanafaa wa, wa, wabadilishe vile wana jinsi wanavyofikiria kwa sababu hata vile covid ilipokuja uh, ili iliathirisha vitu vingi sana watu kuna watu walipoteza kazi lakini unaona sasa kama sisi watu wa kufanya mapambo makeup artist nini, nini tulikuwa kuna wale watu bado wanafanya kazi wana wanafanya zile private weddings nini nini so kazi ilikuwa tu sasa kazi ya mkono ni ile ninaweza sema kwamba ni hata kama hakuna mtu atakufuta kazi ana kinga kazi yake mtamwa kama naenda kazi ninaenda kama send send mm-hmm. challenges ni gani mko na nazo kubwa katika sekta hii ya kutengeneza watu rembo na kuwapaka porosi challenges ni uh, the so many makeup artists coming up mm-hmm. uh, but ninaweza sema um, ukiwa na na ile clientele yako mm-hmm. you okay you good to go. not how do you get your clients so hizo kwa ngumu sana mm-hmm. kwanza especially wale wanaoanza marafiki wengi wanashindwa kwa sababu hawajui watanzania wa wapi client wa kwanza atamtoa wapi atapata makeup yenyewe wapi Uh, kilini naweza sema kwamba challenges is like you said are there and starting is very hard mm-hmm. but hata mimi nilipokuwa nikianza mara kwanza nilikuwa nafanya kazi mingi za bure bila malipo unaenda unaambia mtu uh, ako na nini anaenda afanye kazi yako lakini mtu akishazoea sema ah fulani anafanya kazi nzuri mm-hmm. wanaanza kukuamini hapo umekuwa celebrity makeup artist <laughs> hata ambi umefanya kazi na watu wengi maarufu <laughs> fanya kazi na Bibi Chalo. Mm-hmm. Wote tumemjua akisoma habari. She loves life. She's happy loud. Mm-hmm. Wakati akompaka makeup fiko vipi? Ni mtu akusumbua ama anakuacha anafanya kazi yako? Ah, uh, anakuacha kufanya kazi yako. Ah, uh, ninaweza sema kwamba I've been very lucky. Ah, mm-hmm. uh, watu wali nimekuwa nimetangamana nao mm-hmm. especially kwenye hii industry na kufanya makeup ni, ni, ni mapambo. Mm-hmm. Wamekuwa watu wa very bubbly mara kwa kwanza utasema ah nikikutana na Shichi Zuga nikifanya makeup na Kadiva <laughs> nini lakini ukikutana na wewe no. ninaanza kujiuliza hmm. okay alikuwa mtu tofauti kabisa eh wewe anakuwa na kuzungumzia kama unafanya makeup ama wakati wana unafaka basho tunalala tunalizi <laughs> ah ah wana kuna mazungumzo no straight tofauti ya maisha mm-hmm. wananiuliza kwenye kazi how is it mm-hmm. unafurahia mm-hmm. yeah unakuwa na ule kuzungumza. Umejifunza nini kutoka kwa? Kwa hiyo wewe toto bomba ufanyie makeup hasa kwa watu maarufu. Kitu nyenyesema kwanza nimejifunza ni um, unafaa kuwa very focused in life. Na kila mtu anikuja kwenye maisha yako mm-hmm. ana sababu. Mm-hmm. Yes. Uh, jifunze jambo moja mbili mm-hmm. lenye la maana mm-hmm. kutoka kwa mtu. So I'll say in all the people that I've met I've learned a lot. Mm-hmm. Five years I was back is not the same way I am right now. Mm-hmm. I'm such a different person business wise yeah. how I see things it's changed. Yeah, when fanya makeup yako kwa miaka sita. Mashallah. Eh, mko asa fari ndio fa kumbuka safari kwanza bendo na kifanya makeup tukiwavia mama hizo rangi hazienti kabisa. Yeah, then she learned mwisho akazuia akazoea sura sasa vile ndio. Lakini challenges kama hizo. Ngoja mimi pengine mimi nilikuwa open na kwambia mimi ndio uso wangu nataka ukae hivi. Wale ambao hawakwambii. Kwa sababu pengine ulifanyia makeup akasema Mildred hakufanya kazi yangu vizuri, hakufurahia, hakukwambia. Na pengine hakuwa very kind kwa kwa nikwambia pengine kwa ukali. Did you ever feel like you need to quit? Yeah, nishaikuwa na 
such an experience. Yes. Um, to nimeenda kufanya mtu make up tumarufu yeah. <laughs> standaja uh, akaniambia uso wake utakuwa kama damu na akaniuliza kwanza umewahi fanya kwenye tv stations guy mimi nikamwambia i've never worked in any tv station this is my first tv station working in yeah. but i'm ready to learn with you mm-hmm. uh, mali unaona hauko sawa mm-hmm. tutaika pole pole so hiyo hai kunifanya ni niende nyumbani nijipige ni semes darudi kufanya kazi tena staki kwa sababu oh there's the negativity is too much in fact ilinipa motisha wa who come better mm-hmm. to prove this person and surely yes. nili improve maana ke miaka 2 tatu down miaka 2 down the line hakutaka mtu mwingine amguze makeup ni mimi tu sasa kajua how lakini mm. sikwenda ukimkumbusha kwa kuuliza Wakumbuka safari ya kwanza ya kufanya makeup ile ile hapo alikuwa ulisamea ukasema ni sawa ninge ni, ni maisha mm. na kila mtu ako na ako na uhuru wa kujiongelea vile anavyosikia ufanya watu makeup sura ni tofauti ngozi ni tofauti complexion mm. ni tofauti mm. unajuaje kwamba makeup hii inafanya vizuri kwa Maisha hii inafanya vizuri kwa Mildred hii inafanya vizuri kwa Betty Jane fulani fulani mm. uh, sasa Okay, nikianzia ilikuwa kidogo tatizo. Mm. Lakini ukisha endelea nisho, ushaozoea, una ushakuwa ume work na uso tofauti tofauti, mm. chip tofauti tofauti. Alafu pia ukifanya one thing that I learned mm-hmm. nikiwa shule, nikifunza nikifanywa nikifunza niliambiwa ukifanya make no. una step back mm-hmm. unaangalia no. wapi unafaa urekebishe no. hizi uh, nyuzi haziko sawa mm-hmm. hii lipstick hajaenda na hii foundation kidogo daka na hivyo no. sasa una, una na, ni, ni ile sasa practice makes perfect yes. ukifanya zai ukizoezo ukifanya ukifanya na kufanya tena no. inakufanya unakuwa mbobe katika hiyo mm-hmm. Na ngoja mimi katika safari yako ya miaka mitano iliyopita mm-hmm. ulianza ukajifunza umeendelea mpaka pale umefika sasa ngoja mm-hmm. wewe uchukua miaka na mikaka kufika level bila umefika kuweza ta kuwafanyia upambe mm-hmm. famous people in this country mm-hmm. lakini umefika kile kiwango cha kwamba umejifunza umejua makeup gani ni gani ipi nafanya ipi haifanyi ipi napendeza ngozi ya wakenya ya afrika ipi ni ya wazungu je mm-hmm. miaka mingine mitano ijayo tutarajie nini kutoka kwako Ah, uh, is this my okay. In the next five years where I want to see myself. Mm-hmm. I would want to have school and where I'm teaching makeup. I'm mm-hmm. teaching people how to do professional makeup. Mm-hmm. It's not supposed to si lazima tu iwe kufanyia watu. Mm-hmm. But pia wewe mnaisha mwenyewe nataka pia ujue kujifanyia makeup. Mm-hmm. Kama mimi Mildred si hizi kuja kwako. Mm-hmm. Una uko na meeting haraka haraka kwa kwenda. Mm-hmm. Unazijifanyia nyuzi vizuri eyebrows vizuri na makeup ina ka very professionally done but done by yourself. Oh, yes. Wow. Na kila soko ambapo mwanaisha jifunze kuchora eyebrows na mwambia sawa lakini kila siku nifika na mwambia hii mbona haifanani. But then, why? Why did you nifanyie wenyewe hii haifanani na hii? First of all, unafujwe news zako hizi eyebrows zote si si same twins, si yes. same. Okay. Sasa ni ile una una work tu na venye what Eh, like to be brown to me black. Kongozi yako, kongozi yako very soft brown. Soft brown. Like okay, to me black it's too dark at night to fun. Na mimi tunapaka tutakao tumeshtuka hivi. Na mimi baje basi nilikuwa ni katika sehemu yetu ya tunaweza na Isha alipata fursa kuzungumza naye Bibi Mildred Ogachi, pambe maarufu hapa nchini ambaye kazi yake imekuwa kuvutia na wengi wanamiminika katika ukangalia katika simu yake mtandao wa kimsifu na vile vile wakitaka kujua kama anaweza kuwafanyia kazi Mildred asante sana kuwafundisha mawili matatu na bila shaka ndio tutakutafuta mara kwa mara huyo tupatie mafunzo tena kuzidi kusonga pengine lipstick tupake vipi mm-hmm. pengine wanja tupake vipi once na wale watu nakuita wanakuja kutuonyesha katika rooming gate ile kinaoma pale nyumbani na kina dada wa rembo waweze kujifunza wacha kutembea barabarani wakikaa kana kwamba wametoka mahali ambapo hapa ile Mildred asante sana kwa kato unapatikana wapi kwenye Instagram utanipata at mildred underscore ongachi mm. uh, kwenye Facebook mildred ongachi hizo mm. uh, tu wow. siko kwenye Twitter ni Twitter bado muhimu fike na LinkedIn huko ndo kwenye hela nasikia 
na basi mtazamaji kwa sasa tutakuwa muziki kidogo usende mbali Hi guys welcome to Salma's kitchen In my kitchen we make very simple meals that you can do every day in your life Mimi ni mwana Jashizuga hadi wakati ujao bye bye Koleza sabai usiku na mcha Upepo nyanyi miji Ukitukuliza Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji kote ulipo. Ahlan wa sahlan. Ah, watu wa sahlan. Eh. Kisha mimi nimechoma kuchoma. Ahlan. Okay, we get serious.